哈喽，大家好，我是路过动画区的影视学 UP 主索瓦拉西。做了好几期视频啊，我发现只要做烂番，点击就会特别高。既然大家都喜欢硬件的活，那么这期就带大家看看四月番中最硬件的动画《球勇》。这部在四月一号就早早开播的新番，讲述的是一群美少女们一起打棒球的故事。原作出自费门百合大厂方文社，那它肯定是跟点兔 New Game 一样，讲述女孩子之间纯洁的友情。顺便喝喝茶、吃吃点心、卖卖萌的休闲动画，怎么就成了我口？中的阴间动画的原因非常简单，我们先看看球勇的原作漫画里面的妹子，差不多是这样的、这样的和这样的，但是在动画里却是这样的、这样的，还有这样的。What the fuck is that? 哎嘿，方文的香气我是一点都没有感受到，这妹妹妹的味道倒是有这么点儿，而且总觉得这个画风是不是有点眼熟啊？哦哦哦，原来这俩动画是同一个人设啊，怪不得里边的妹子五官总觉得有这么点随心所欲，眼睛忽大忽小，忽上忽下的，或许这就是人家的风格，习惯就好。那人设变样的，我就当你勇于创新了，但剧情总得吸引观众吧，不然怎么驾驭如此自由的画风？果不其然，跟其他方文社的喝茶卖萌动画完全不同。这个动画里的妹。妹子们全都是在认认真真的打棒球。你以为这一幕是一群妹子局里局气的共用一个杯子喝饮料？实际上他们是在分享增肌的蛋白粉。别的方文社动画做运动准备都是香汗淋漓、娇喘连连，这个动画一不小心胳膊就要被哑铃弄脱臼了。都看看这些姑娘们露出了她们健壮的双腿和硬朗的腹肌吧。我这个走到公司上班都得累得半死的虚弱肥宅，不禁产生了一丝丝愧疚。万万没想到啊，你方文社这装备卖。门的也叛变革命了，这次弄肌肉门女，下次是不是要弄个下面比我还大的大丁丁萌妹呀？妈的，还真有！如果只是妹子部门内容过于硬核，对棒球和健身感兴趣的朋友完全可以看得非常开心，根本没有必要说它是阴间动画拿来吐槽吧？不就是作画不太稳定吗？而且人家用的是为美好世界献上祝福的同款人设，素情画面本就是风格，我求勇就不行了？你看动画难道只看画面呢？这剧情多励志，多热血，看了就想去办张健身卡。然而前几日我在网上冲浪的时候，突然发现一组求勇动画第四集的画面对比。不是，球勇不是还没卖 BD 吗？怎么就有画面的修正版本了？仔细一看，原来我看的第四季才是修正过的，还有一个画面没有修改过的。这个版本是欧美最大的动画发行商 Funimation 在欧美网站上发布的欧美版本。在一番科学上网后，我在国外找到了这个版本的第四季，反反复复看了五遍，观感大概是这么个样子：光秃秃的球场边长起了绿油油的青草，显然变得更加环保。劣质的 3D CG 换成了传统的 2D 手绘，彰显了自己日本动画的骄傲。角色们的眼神更加犀利，迸发出自己对胜利的渴望。这位选手英姿飒爽，剪掉了袖子准备大干一场。只见他一个凶杀，嘿、哎、嘿，我袖子长出来了，没想到吧？再看这位粉毛妹子，你以为我头上戴的是帽子吗？哎，你说啥？我没有戴过这种东西呀。正当怀疑自己是不是理清了的时候，他又在下个镜头猛地告诉你，哎，帽子我一直戴着呀。就这样，在三分钟不到的时间里，帽子消失了不下四次以上。这就是你们说的帽子戏法吗？什么？啊，不是哦，那我懂了。其实是我观测了两个世界，一个戴帽的，一个没戴，而我同时看到了，这就叫量子叠加，对吧？那你这么说，我可就全明白了，为什么这些人的衣服会一会儿白，一会儿有花纹的，那是发生了量子纠缠。那是巴拉西老母猪啊，你这个怎么解释啊？啊，这波呀。这波触底反弹，它不适用于量子力学，它属于经典力学。我建议你去问棺材里的牛顿，因为我也想知道他为何如此 Q 弹。至于这一位，那可更斯巴拉西了。投第一球前，他的背影是这样的，但在投第三球的时候，他突然就变成这样了。好家伙，球员里还藏了个长颈鹿，是从我的垃圾巴岛上逃你这来的吗？可能是场面过于震撼，你看把这些孩子吓得，甚至有个都变斗鸡眼了。这个女老师若有所思，莫不是在思考这下能把部位变长的新生物技？技术有其他用途。有些观众看到这里，桌子一拍：“啊呸！你个叛徒，是不是准备把这里所有的主角团妹子说的没有一个拿得出手啦？”啊不不不，我哪有这个意思嘛？毕竟你看过后会发现，他们的路人配角也不咋地。前一秒是这样，下一秒他就。疯了，彻底的疯了！史蒂夫是你吗，史蒂夫？最后我们再看看这幅世界名画，这炫酷的姿势，这魔鬼的步伐。毕加索看了会沉默，荒木飞吕彦看了会无语。这才是真正的立体主义，这才是真正的现代艺术。你们是不是觉得这就是全部了？不不不，还有太多太多崩坏，不够时间给你们一一列举。总之，在这第四集里，所有的人物多多少少沾点基因突变。刚刚还浓眉大眼的，下一秒就鼠目寸光了起来。刚刚还身材
傲人的，下一秒就虎背熊腰了起来。刚刚还目光如炬的，下一秒这眼珠子都感觉快要掉出脸盘了一般。反正就是就是。太好看了，这动画实在太好看了，你懂我意思吗？有时间我一定要把它喂给我最好的朋友们。那么问题来了，为什么国内和日本这边看的第四集是没有问题的，欧美那边的第四集就变成了这种神奇的画面呢？为此，我专门找了欧美版的一二三集，看看是不是欧美版的球勇都是那么的惊世骇俗。结果发现，前三集的内容跟中日这边的完全一致，没有任何不同。最重要的是，欧美版的第四集动画 OP 跟前三集的都完全不一样，是用前三集动画里的画面随便剪出来的。这种问题只有像原书原书史这样工期爆炸，没时间做完整 OP 的动画才会出现。但球勇前三集明明是有 OP 的，为什么只有第四集 OP 莫名其妙的消失了？这就很疑惑了，为啥就第四集完全不同呢？最后，我在贴吧论坛上找到了一个合理的说法，说是欧美的动画网站要动画片源比中国和日本都要早，但动画公司还没有做完，于是就先给了欧美那边半成品的动画，然后在动画开播前给他们完整片源。可能是疫情问题导致交接出了点问题，也可能是工作人员手抖上传错了文件。这半成品的第四集就这么意外的跟欧美观众们见面了。哎呀妈，平时都是欧美的同胞们生活在水深火热里，真是沉不起